Hello everyone, it's me Aisha. Welcome back to Reality Zone. If you want to subscribe to my channel, you can press the bell button. So friends, I'm going to plan a imaginative tour for you. So where do we go to the tool? Yes, we can go to the Kanyakumar district. So we can go to the Kanyakumar district in Nagarikovul. So we can go to the place in Nagarikovul. So we can go to the place in Badmanabram Gramam. So we can go to the place in Badmanabram Gramam. So we can go to the place in Badmanabram Gramam. So that's why we can go to the place ஆச்சரியப்படுத்துற ஒரு அழகான அற்புதமான ஒரு படைப்பு தான் பத்மநாபுரம் அரண்மனை ஸோ இந்த அரண்மனையை வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்னாம் ஆண்டு அதாவது பதினேழாம் நூற்றாண்டுல வந்து கட்டியிருக்காங்க இதை கட்டினது வேற யாரும் இல்லை ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு அரசன் அதாவது ரவிவர்ம குல சேகர பெருமாள் தான் இதை வந்து கெட்டினாரு ஸோ இந்த அரண்மனை கெட்டின டைம் வந்து இந்த அரசன் வந்து ஒரு சுற்றுச்சுவர் அதுக்கு கெட்டியிருக்காரு அந்த சுற்றுச்சுவரோட ஹைட் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவ்வளவு ஆச்சரியப்படுவீங்க அதோட ஹைட் என்னன்னா நாலரை அடி முதல் ஏழரை அடி வரைக்கும் அந்த ஹைட் இருந்திருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த பத்மநாபுரம் பேலஸ்குள்ள நீங்க நுழைஞ்சீங்கனாலே ஃபுல்லாவே உங்களை ஆச்சரியப்படுத்துற விஷயமா தான் இருக்கும் அதாவது இந்த ஃபுல்லாவே கெட்டினது வந்து தேக்கு மரம் அது வச்சு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை எவ்வளவு அற்புதமா எவ்வளவு அழகா இருக்கும் நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஸோ இன்னைக்கு நான் வந்து அந்த பத்மநாபுரம் அரண்மனையில உள்ள சில அற்புதமான விஷயங்கள் பத்தி தான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அன்னதான கூடம் ஸோ அன்னதான கூடம் அப்படின்றது வந்து பத்மநாபுரம் பேலஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருக்குது ஸோ இந்த அன்னதான கூடம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்துல ரெண்டாயிரம் மக்கள் வந்து சேர்ந்து சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு அற்புதமான ஒரு படைப்பு தான் இந்த அன்னதான கூடம் ஸோ அதாவது இந்த அன்னதான கூடம்ல நீங்க சாப்பிட போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஏசி தேவையில்ல உங்களுக்கு ஃபேன் தேவையில்ல எதுவுமே தேவையில்ல ஏன்னா அங்க இயற்கையாவே காத்து வரும் காரணம் என்னன்னா அங்க அந்த அன்னதான கூடம் ஃபுல்லாவே ஜன்னல்களால வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதனால என்னன்னா ஃபுல்லாவே அங்க இருக்கிற ட்ரீஸோட காத்து வர்றதுனால அது அவ்வளோ அற்புதமா அந்த அன்னதான கூடம் இருக்கும் இது வந்து நான் இவ்வளோ இதா சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் ஆல்ரெடி அங்க போயிருக்கேன் ஸோ அது வந்து பெஸ்டான ஒரு பிளேஸ் அந்த அன்னதான கூடம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பத்மநாபுரம் பேலஸ்லயும் பெஸ்ட் பிளேஸ்னா அந்த அன்னதான கூடம் தான் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கட்டில் அதாவது அந்த ரவிவர்ம குலசேகர பெருமாள் அந்த அரசனுக்கு வந்து ஒரு கட்டில் செஞ்சிருக்காங்க அந்த கட்டில் பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு வகை மூலிகைகளால செஞ்ச ஒரு கட்டில் சோ அது எவ்வளவு நல்ல அழகா இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நவராத்திரி மண்டபம் அதாவது அந்த காலத்துல நவராத்திரி மண்டபம் அந்த பத்மநாபுரம் பேலஸ்ல ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அது எதுக்காகன்னா நவராத்திரி காலத்துல வந்து அஹ் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றதுக்காக சோ அந்த காலத்திலயே கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு மண்டபமே வச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சுரங்க பாதை அதாவது பத்மநாபுரம் அரண்மனையில ஒரு சுரங்க பாதை இருந்ததா வந்து சொல்லப்படுது அது வந்து இப்போ வந்து அழிஞ்சு போயிட்டு அதாவது மண் எல்லாம் ஒழுந்து அந்த சுரங்க பாதை வந்து மூடப்பட்டுட்டு ஆனா வந்து முன்னாடி காலத்துல அந்த சுரங்க பாதை இருந்தது அது எதுக்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டதுன்னா போர் காலத்துல வந்து இங்க இருந்து அஹ் ஈஸியா கேரளாக்கு போறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அண்ட் இந்த மண்டபம் பாத்தீங்கன்னா கெட் அந்த அரண்மனை அதாவது பத்மநாபுரம் அரண்மனை வந்து கெட்டி நானூறு வருடங்கள் ஆகுது அண்ட் வந்து அஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து கேரளா அரசுக்கு வந்து இந்த கோட்டையை வந்து ஒப்படைச்சிட்டாங்க அதாவது இப்ப வரைக்கும் இந்த கோட்டை வந்து கேரளா கவர்மெண்ட் உடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு பட் அந்த சுற்றுச்சுவர் மட்டும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்க்கு குடுத்திருக்காங்க சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஹ் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அதாவது எக்யால்க் அதாவது எக்யால்க் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் முட்டையோட வெள்ளக்கரு சோ அந்த வெள்ளக்கரு வச்சு ஒரு ரூமே வந்து பத்மநாபுரம் அரண்மனையில் இருக்கு சோ எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஒரு ரூமே வந்து ம முட்டையோட வெள்ளக்கரு மட்டுமே வச்சு வந்து செஞ்சிருக்காங்க சோ அது திகைக்க வைக்கிற விஷயம் ரைட் சோ அது அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு ரூம்னு சொல்லலாம் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கும் சோ இதை நீங்க கண்டிப்பா இந்த பத்மநாபுரம் அரண்மனையை போய் நீங்க பாக்கணும் சோ அதை பாக்குறதுக்கும் எல்லா பொதுமக்களுக்கும் அனுமதி உண்டு அண்ட் அதோட டைமிங் பாத்தீங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி டூ ஈவினிங் ஃபோர் தேர்ட்டி சோ அது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு அழகான படைப்புன்னா பத்மநாபுரம் பேலஸ் அண்ட் நீங்க கன்னியாகுமரி காரங்கன்னா கண்டிப்பா இது வந்து உங்க வாழ்க்கையில ஒரு நாள் போய் பார்த்தே ஆகணும் சோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பெஸ்டான ஒரு விஷயத்த பத்தி ஒரு டாபிக் பத்தி பேசிக்கும் நம்புறேன் சோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம மீட் பண்ணலாம் அகெய்ன் சி யூ ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ டாடா பை 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 ஆயிஷா